Üdvözöllek! A következő sorozatban bemutatom a játékhoz modokkal hozzáadható állatokat, amelyeket a játék lelkes modder közösségei hoztak létre. Előfordult már, hogy a modderek által hozzáadott állat később hivatalosan is bekerült a játékba. Bár gondolom ez amúgy is terben volt, nem a közkedveltség miatt lett így. Kezdjük hát azzal, meghosszabbítjuk egy kicsit az utat. Mivel modult állatokról van szó, ezért ezt az állatkertet sandbox módban hoztam létre. Franchise módban ugyanis nincs akitől beszerezni őket. Először is adjunk hozzá alkalmazottak számára épületeket. Ezekre mindenképp szükség van. Maradjunk egyelőre az egyszerűnél. Ezzel el is készültünk. Ezek után elhelyezek néhány látogatók számára fontos épületet is. Ugyanis ez a fővevétel forrás. Jó ötlet általában minden ilyet egy kicsi hátrébb tenni, legyen saját útrésze. Ugyanis ha a fő útszakaszon állnak a látogatók sorai, ez akadályozza a többi járók előtt. Ezt például az elején én is elrontottam sok helyen. Ilyen helyeken általában nagy tömegek láthatóak, míg kevésbé tudnak tovább haladni más látnivalókhoz. Márpedig sorok vannak, az emberek a játékban is nagyon szeretnek vásárolni, ezt nagyon jól állították a fejlesztők. Természetesen kellenek az alkalmazottak is. Takarítók, gondozók, legalább egy műszaki emberek, abból is minimum egy kell játék indításához. Állatorvosból is minimum egy kell. Sandbox módban minden kutatás elérhető a kezdetektől. Amúgy végtelen pénzünk és kreditpontunk is van, de a vásárlókat mégis jól kell tartani, hogy elégedettek legyenek. Kezdjük hát sorozatunkat a Berber makákóval. A mod készítője Giorno Pizza. A mod letöltés linkje és a modder oldalának linkje a nexusmods.com weboldalról a videó leírásában található. Ez egy Afrikában ősonos majomfaj, amelynek él egy kolóniája Gibraltáron is, amely brit tengeren túli terület, városállam, európai brit koronagyarmat. Gibraltáron elsőnek 711-ből származó dokumentum említi, de ebből nem lehet megállapítani, hogy valóban ősonos-e vagy betelepített. Annyi bizonyos, hogy túléli a közép-európai éghajlatot is, a teleket, ugyanis 1763-ban Martin Ernst von Schliefengroff betelepítette egy csoportot Hessenbe, ahol azok vidáman portyáztak a környező falvakban. 20 évvel később veszettség terjedése miatt kénytelen volt megszabadulni a majmoktól, ami akkorra már 61 et számolt. Vásároljunk néhányat az állatkertünkbe.
Ennyi talán elég is lesz. Építsünk nekik élő helyet. Ez elég is lesz így. Kihelyezem az etetőket és a szorakozási lehetőségeket. Nos, erre nem talál semmit. Mivel modolt állat, valószínűleg valami kimaradtak a modból, ezért nincs benne a listában. Nem kereshető. Megnézem hát, ha a modell leírta, hogy melyik állatot vette alapnak. Gondolom, hogy a játékban hivatalosan is szereplő a japán rokonta a japán makákót. Hát nem találtam semmit a mod leírásban, ezért megnézem, hogy még találhatóak itt a fejlesztési listájában. Gibraltáron sokszor fenyegette a makákókat a kihalás veszélye, de ezt megakadályozták újabb betelepítéssel. Mindezt amiatt, mert a Brit Honvédelmi Minisztérium védelme alatt állnak, ugyanis egy olyan nézet van elterjedve, hogyha eltűnnek a makákók Gibraltárról, akkor a briteknek is fel kell adniuk ezt a támaszpontot. Azt hiszem ezzel eléggé meg van alapozva a berber makákók jövője. Volt olyan is, amikor túlszapolódtak és ellepték a város utcáit. Többek között kerteket tettek tönkre, embereket támadtak meg. Ekkor száműzték a majmokat a városból a Gibraltár szírtjeire. Az OPDA szerint a makákok közé bejöhetnek a látogatóink is. Ezért utat csinálok nekik. Tudják körbe sétálni őket. Nos, ezzel is meg vagyunk. Lássuk, hol vannak az állataink. Ezúttal elküldöm őket a karanténba. És már szaladnak is az alkalmazottak. Közben még elhelyezek néhány kelléket, szemetest, mosdót helyeztem ki. És jönnek is már az első látogatók. Ugyanis van már az élő helyen makákó. Helyezzünk információs paneleket is. Itt van egy kis hiba a moddal, ugyanis nem jelenik meg a makáko fotója. Ursus Arctos. Hát az, azt hiszem az Atlas medve, ami kihalt. Valószínűleg a mod készítője ezt felejtette benne. Ezek szerint azt a modot is ő készítette. Most hát ez számunkra egy kis vizuális probléma, amúgy lehet saját gyártású, saját készítésű információs táblákat is rakni. A 
Na most ezzel maradunk. El is készültünk a berber makákó élő helyével. Lássuk hát az állatokat. Minden alkalommal, amikor betegségek tizedelik meg a populációt, Afrikából telepítenek be újabb egyedeket Gibraltárra. Az utolsó betelepítési parancsot Churchill adta ki. Ebben a kis országban két csoport van manapság. Az egyik szeli turista látványosságnak számít, ezért naponta elthetik őket. A másik a város közelében él megközelíthetetlen szírteken. Míg a Gibraltári állomány, ha 300 körül van, ez jelen pillanatban növekszik, addig az afrikai állományok 15-20 ezer körül vannak, és számuk folyamatosan csökkent. A Természetvédelmi Világszövetség Vörös listáján veszélyeztetett a státusza. A berber makákó 10-30 közötti csoportokban él. Egymással barátságosak. A nevelésben több hím is támogatja az anyát. A hím 65-75 centi hosszú, 7-10 kiló között van. A nőstény valamivel kisebb. A berber makákónak nincs farka. Tenyerén és talpán jár, két lábon kémlel. Táplálik a magvakból, gyökerekből, levelekből, rovarokból, pókokból és zúzmókból áll, de megeszi akár a kisebb gerinceseket is. Kérem. 25-30 évig él, általában egy ritkán két utód születik. Mindig kedvelt állatkerti állatnak számított. Főleg azért, mert egyetlen Európában is előforduló faj. A budapesti állomány tagjai egy holland egzotikus állatok megmentésével foglalkozó alapítványtól érkeztek. Ezek illegálisan tartott magántulajdonból, vagy nagyvárosi parkokban befogott majmokból állnak. Ennyi lenne a Berber makákorról. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot! és iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!